దోస్కోయస్కే టాల్స్టాయ్ తో కలుపుకుని రష్యన్ సాహిత్య స్వర్ణయుగం నాటి ప్రముఖ రచయితగా పేరుగాంచిన దాస్కయస్కి చెకో హేమింగ్వే లాంటి రచయితలను నీషే సాత్రే లాంటి తత్వవేత్తలను విశేషంగా ప్రభావితం చేశారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు రష్యన్ సామాజిక రాజకీయ నైతిక సంఘర్షణల నేపథ్యంలో మానవ సంబంధాలు మనస్తత్వాలు మానసిక విశ్లేషణలతో కూడిన రచనలు చేసిన దాస్కవేస్కి క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ బ్రదోస్ కమ్జోలతో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచారు బ్రదోస్ కమ్జో నవల అత్యంత విశిష్టమైన రచన అని సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ చే ప్రశంసించబడింది దాస్కేవేస్కి నోట్స్ ఫ్రమ్ అండర్గ్రౌండ్ నవల అస్తిత్వవాద సాహిత్యపు తొలినాటి రచనగా గుర్తింపు పొందింది విశిష్టమైన మనస్తత్వవేత్త తత్వవేత్త అయిన దాస్కేవేస్కి మానవ హృదయపు లోతుల్ని సంకిష్టాలని తన రచనల్లో ప్రభావంతంగా చిత్రించారు దాస్కేస్కి రచనలు ప్రపంచ భాషలన్నిటిలో అనువదింపబడి ప్రాచుర్యం పొందాయి టాల్స్టాయ్తో సమానంగా దాస్కేస్కి కూడా తరాలు దాటి అభిమానులు వచ్చి చేరుతూనే ఉన్నారు ఒకడు పాఠకుడిగా టాల్స్టాయ్ ని ఇష్టపడుతున్నాడా లేక దాస్కయస్కీనా అన్న దాన్ని బట్టి వాడెలాంటి పనిచో చెప్పవచ్చునని రష్యాలో అనుకునేవారట క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ రాస్తున్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో దాస్కయస్కి ఆర్థిక పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఎవరిని సాయం అడగాలా అని వెతుకుతున్న దాస్కయస్కీకి ఒక దుర్మార్గుడైన పబ్లిషర్ స్టిల్లోస్కి దొరికాడు ఒక ఒప్పందానికి సరేనంటే మూడు వేల రూపుళ్ళు ఇస్తానన్నాడు దాని ప్రకారం దాస్కయస్కి అప్పటిదాకా రాసిన రచనలన్నీ రాయల్టీ ఏమీ ఇవ్వకుండా స్టెల్లోవేస్కి ఒక ఎడిషన్ అచ్చేసుకుంటాడు ఆ మరుసటి సంవత్సరం నవంబర్ ఒకటవ తారీఖులోగా ఒక కొత్త నవల రాసి ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత దాస్కయస్కి ఇక ఏం రాసినా తొమ్మిదేళ్ల పాటు ఒక పైసా కూడా ఇవ్వనక్కర్ లేకుండా స్టెల్లోవేస్కి అర్చేసుకోవచ్చు ఈ క్రూరమైన ఒప్పందానికి ఒప్పుకోక తప్పలేదు దాస్కయస్కీకి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు జనవరిలో క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ నవల సీరియలైజేషన్ రష్యన్ మెసెంజర్ అనే పత్రికలో ప్రారంభమైంది మొదటి సంచిక నుంచే పాఠకుల్ని కట్టి పడేసింది ఒక్కసారిగా ఆ పత్రికకి ఐదు వందల మంది కొత్త చందాదారులు చేరారు కానీ యమకరుడు లాంటి పబ్లిష్టర్ స్టెల్లో విస్కీతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం దాస్కో ఎస్కి తన రచనల మీద హక్కులన్నీ కోల్పోకుండా ఉండాలంటే నవంబర్ ఒకటిలోగా అంటే కేవలం ఒక్క నెలలో మరో నవల రాసి ఇవ్వాలి ఈ ఒప్పందం గురించి అప్పుడే విన్న స్నేహితులు స్టెనోగ్రాఫర్ ని పెట్టుకోమని సలహా ఇచ్చారు గత్యంతర లేని పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకున్నాడు దాస్కేస్కి తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబం గడవడానికి అన్న గ్రిగ్రో ఎన్వ ఉద్యోగం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆమెకి దాస్కేస్కి ఒక రచయితగా ముందే తెలుసు ఎంతో వేగంగా అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికల్లా నవల్ని పూర్తి చేయగలిగారు ఈ మొత్తానికి ఇక డెడ్ లైన్ రెండు గంటలే ఉందనగా దాస్కేస్కి తన నవల రాతపత్రిని పోలీసుల దగ్గర రిజిస్టర్ చేయించుకొని రసీదు తీసుకొని ఆ భయంకరమైన ఒప్పందం నుంచి బయటపడ్డాడు నాలుగు నెలల తర్వాత దాస్కేస్కి తనకంటే పాతికేళ్లు చిన్నదైనా అన్నా గ్రిగ్రోయ్నాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు చర్చిలో పెళ్లి తర్వాత ఆయన చుట్టూ ఒక కంచెలా నిలబడింది అన్న జూదం వ్యసనం నుంచి ఆయన్ను అతి కష్టం మీద గట్టెక్కించింది డబ్బు కోసం ఆయన వైపు చేయి చేచే వాళ్ళకి అడ్డపడింది కూడబెట్టడం మొదలు పెట్టి అప్పుల్లోంచి బయటపడేసింది పదిహేనేళ్ల సాహచర్యం తరువాత పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆయన మరణించేదాకా వెన్నంటి ఉంది అన్న ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్